有没有看到这画面？这个超有 feel 的、啊，好像还在退场。什么叫天空之境？这个就是天空之境。介绍一下，欢迎来到小渔村。嗯，今天要去这个天空之境，那我们等下就要从这里搭他的快艇，去到天空之境去拍照啦。那现在这个时间，我们现在要吃午餐。嗯，他让我们先吃午餐再出发。然后这个等一下让大家看一下里面环境，它叫做阿妈的什么海鲜快炒。我们买的是香港的一个旅游平台，那它这个平台它的呃行程有分成简易版跟比较高高级的进阶版。简易版就是呃拍照什么自己来，然后会做一个比较烂的一个船小船，可能是这里面可能是那一艘对烂版看到最烂的船。然后如果说是华丽版的话，它就会做快艇。那我不知道我们做今天做的会是什么一艘船。然后他如果是进阶本，他还会准备小小的视频啊，或者是他会帮你拍照啊，拍照的道具。对对，还会指导你要怎么。他通常都是，应该是看潮汐时间呐、啊，可能。可能会早一点或者是晚一点出发，然后他就会配一盒餐。那因为我们这一次潮汐的时间大概在中午左右，那所以他让我们先来这边吃饭，然后吃完等下再去拍照，对，再去坐船，吃完坐船是有一定的风险、嗯。然后导游刚刚有特别讲说，就是呃马来西亚这边呃比较靠海边或者是比较偏僻的地方都是华人来开发，所以他们华人是在经济上会比较握有一个主导权。对，然后马来人什么可能就是在政治上会比较有主导权这样。那我们等一下看一下我们吃的东西如何。这也是餐厅的一个附属的一个小区，就是有一点点，还蛮漂亮的。这小这这一个小走道，对，还不错。是小码头。这个就是我们的午餐，真的是非常基本的自助餐呢。马上还还。马马先生，不要走那么慢。马马还在转租。马马要看地上。跟别人一起搭出去，有点儿晃。对呀，做平台要做平台。我们呢下去过了大概。十五秒就被请上了<笑>，我们一坐下来，船就歪一边。所以我们是有四个人专属的船。原来有其他人也被请上来。对，反正我们就可以独立坐船，很棒。对，上船装兔。现在就是在这个沙沙兰的天空之境这边，那你们可以看到我后面这个海啊，它的海平面完全是平的。那其实这边是一个沙洲啦，那它的沙洲跟后面的海水，它的呃高度几乎是一样哈。然后再延伸到后面的天空，哦，真的是海天一线，完全就是你感觉不到尽头到底在哪里，非常的漂亮。哦，然后这边，好。在碰泥后面这个各式的板子，就是每个不同的摄影师他们专属的一个区域，对，然后摄影师就会在那个地方，就是帮大家拍照，对，然后你可以看每大家已经很多人都已经在那边拍的自得其乐，有没有看到这画面？这个超有 feel 的、啊，好像还在退场。什么叫天空之境？这个就是天空之境。然后我们是没有去过那个那个什么马尔蒂，哎、欸，不是马尔蒂夫，不是马尔蒂夫，比丘，嗯，比丘，比丘是秘鲁哦，不对，那那个是,是秘鲁
反正南美洲的那个天空之镜啊，但是这里我觉得应该也不错，应该也不会比他们差，而且原理都差不多。对，近很多。对，这边从吉隆坡市区开车过来的话，大概一个半小时就会到了，蛮近的。是，半天的行程你就可以玩玩，然后拍完照回家。对，然后你也不会拍太久，因为太阳真的很大。是的，你完全没有遮阴。好，那接下来就让大家看一下我们这次拍照的一些成果吧。耶、yeah. ，欢迎来到天空之镜。没有，我想要一个画面，是你从远方然后这样滋滋滋滋滋跑过去，大家可能每个人都会白<笑>白眼你。<笑>经过一番等待之后，终于轮到我们拍照啦！为了拍出美好的照片，我们可是绞尽脑汁啊！所以现在一直秀台。这里的沙子好细，还蛮好玩的。嗯，那除了就是想好动作，大家也可以带一些自己想要拍的东西，因为不一定每个摄影师都有帮你准备很多东西。对，然后颜色越鲜艳越好。对越，看起来越漂亮。然后自己可以带一把伞，不然你没有任何遮阴的地方，还蛮适合来玩的。嗯、然后体验看看。对，可以拿到蛮多漂亮的照片。对，那最后让大家看一下自己的沙滩，是有很多寄居蟹。超多。
彩鹿啦，彩鹿啊、哦，就是一般俗称的天堂鸟，那是属于候鸟型的，只有这个时间是来这边过冬。然后脱的话，他们说全马来西亚大概只有两百只，两百五十只。对，對这边大概就有二十几只。然后除了这个鸟类之外，这边还有猴子跟大水蜥。那猴子很特别哦，因为它住在海边，对，它不吃水果，它吃海鲜。它们因为它们住的地方是红树林啊，那、啊、红树林基本上是不会结果的，所以它们食物来源就是吃水上的海鲜。对对，然后而且听说它们都会游泳。那就下个景点喽，下回见。拜拜。我们来到了皇宫。什么？什么皇宫？大皇宫？泰国大皇宫。我们在马来西亚哦，他们的最高元首太上皇，是什么？太上皇，最高元首，最高元首哈，反正住在里面。那今年这这一阵子刚好，马来西亚的政治蛮热门的，风波不断，所以好像有蛮多记者会在这里等待，或者是要拍什么。然后看到那么多。全全部对外就觉得等下会有谁进来，好，应该不是拍他吧？